Witam Państwa bardzo serdecznie w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Mamy bardzo dzisiaj miło okazję spotkać się, aby wypromować kolejny tom naszej Biblioteczki Świętowarmijnej. Tom wyjątkowy, ponieważ w stulecie wydania pierwszego, pierwszej książki, można powiedzieć, turystycznej o Warmii. Spotykamy się dzisiaj, żeby wznowić i pokazać Warmię na nowo w naszym wydawnictwie, które jest, bym powiedział, wyjątkową adaptacją książki Mieczysława Orłowicza, ale my chcielibyśmy to zrobić inaczej. Tak jak wszystkie wydawnictwa do tej pory były wydawane, są wydane czarno-białe, nasze jest już piękne, kolorowe. My robimy to w taki sposób, żeby pokazać mieszkańcom walory ziemi warmińskiej, ale też chcemy powiedzieć, że to jest taka pierwsza książka Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii, które jest głównym patronem tego wydawnictwa i który tutaj ma główne zasługi, że to wznowienie zostało wydane. Ale też chciałbym podziękować moim kolegom samorządowcom, którzy wspólnie na Szlaku Świętej Warmii przystąpili z nami do tego działania, czyli sam sobie powiatowi olsztyńskiemu, powiatowi lizbarskiemu, powiatowi braniewskiemu, miastu Olsztyn, miastu Braniewo, miastu Lizbar Warmiński, panu marszałkowi, czyli samorządowi Warmii i Mazur, jak również domowi warmińskiemu i firmie Ptak. To jest nasz nowy partner, który, którego będziemy w tej chwili starali się mocno wykorzystywać na naszej ziemi warmińsko-mazurskiej do promocji różnego rodzaju dzieł wspólnie z powiatem olsztyńskim i ze szlakiem świętej Warmii. Szanowni Państwo, zachęcam bardzo do przeczytania tej książki, bo ona pokazuje nam naszą Warmię w sposób obrazowy i w sposób taki zachęcający do tego, żeby przyjechać. Jest jak gdyby takim opisem Orłowicza w współczesnym wydaniu. Opiera się też jak gdyby na, na tym, co oparł się Or Orłowicz, czyli na szlakach związanych z koleją, ale jak sami wiemy, przed wojną tych szlaków kolejowych na Warmii i Mazurach było 2000 km. Dzisiaj mamy niecałe 900 km, w związku z tym jest ich zdecydowanie mniej. Natomiast powstały nowe szlaki kołowe i staramy się wykorzystać też jak gdyby to, żeby tym szkieletem oprowadzania po Warmii były szlaki kolejowe. Natomiast wykorzystujemy też inny potencjał związany z tym, że mamy w tej chwili współczesność i, i nowe, nowe transporty, które powstały na terenie warmińskiej ziemi. Ale też co ważne jest, że pokazujemy, że zamiast tej kolei w tej chwili na nasypach kolejowych powstało bardzo dużo ścieżek rowerowych, które są dodatkową atrakcją, że nie trzeba jechać pociągiem, ale można pojechać rowerem czy pójść piechotą. Tak zresztą jak to robił Orłowicz, bo on lubiał to, żeby po prostu dotrzeć piechotą w miejsce, które jest wyznaczone i wydaje się, że idea Szlaku Świętej Warmii, ta idea turystyczna też jest poświęcona temu, żeby po prostu Świętą Warmię i szlaki warmińskie zwiedzać na piechotę, zwiedzać rowerem przede wszystkim, ale też być tutaj i korzystać z uroku przyrody i z tych zabytków, które mamy na terenie naszego, naszej świętej Warmii. Bardzo dziękuję serdecznie panu Irmeuszowi i jego wydawnictwu za to, że podjął kolejny trud wspólnie ze szlakiem, Stowarzyszeniem Szlak Świętej Warmii wydania tego wznowionego tomu Mieczysława Orłowicza. I to nie ostatni w tym roku. I to nie ostatni w tym roku, tak, bo będziemy jeszcze, mamy w planach dwie książki do naszej biblioteczki Szlaku Świętej Warmii. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować jeszcze w tym roku obydwie. Jedna będzie opowiadała o Żydach, druga będzie opowiadała o gminie Purda, a dokładnie o Bałdach, o, o historii, o traktu, trakcie biskupim. Ale korzystając z dzisiejszego wydarzenia, chciałbym za pośrednictwem Państwa bardzo zachęcić mieszkańców powiatu osztyńskiego, miasta Osztyn, ale wszystkich turystów, którzy przebywają dzisiaj na Warmii i Mazurach, do tego, żeby 1 lipca poświęcili trochę czasu i przybyli do Bałt, Dlatego, że tam gdzieś odbywał kolejny kiermas tradycji, dialogu i zabawy i ta impreza będzie poświęcona w tym roku Mikołajowi Kopernikowi z okazji 550-lecia jego urodzin. Odsłonimy tam głaz Mikołaja Kopernika pokazujący jego zasługi dla ziemi warmińskiej i jego dorobek naukowy tutaj opracowany na Warmii. 
ale też bardzo Państwa serdecznie zachęcam i zapraszam 9 lipca na wyjątkową imprezę, 9 rodzinny piknik pod niebem Mikołaja Kopernika w Gryźlinach. Jest to impreza, którą wznowiliśmy po 8 latach nierobienia tej imprezy. W tamtym roku olbrzymi sukces, mimo łamanej pogody, ale olbrzymi sukces tej imprezy. Liczymy w tym roku poprzez te gwiazdy, które zaprosiliśmy, które będą robiły różnego rodzaju akrobacje na niebach. Są to mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski, różnego rodzaju samoloty, różnego rodzaju pokazy które będą na niebie, ale też na ziemi chcemy zapewnić bardzo dużo atrakcji, szczególnie rodzinom, bo piknik jest rodzinny. W związku z tym wejście rodziny jest preferowane i, i jak gdyby takim dodatkowym elementem jest to, że wszystko co dotyczy zabawy na tym pikniku jest darmowe, czyli jeżeli rodzina wejdzie, to ma cały plac zabaw, który będzie składający się z 12 elementów zabawowych, będzie darmowy. Dodatkowo 16 Dywizja i 4 Brygada wystawia swój sprzęt wojskowy, najnowocześniejszy sprzęt, czyli ten, który w tej chwili wzbogaca się armia z początkiem tytułu K, czyli będą nowe czołgi, nowe armatochałbice, ale też wiele, wiele innych atrakcji związanych z tym wydarzeniem, które odbędzie się 9 lipca w Gryźlinach. Zapraszam od 10 do 18. Będzie się działo, Warnia będzie żyła i mam nadzieję, że Mikołaj Kopernik patrząc gdzieś z tego głębokiego kosmosu, który, który go tak by interesował, będzie zadowolony i szczęśliwy, że pod jego niebem mamy takie wydarzenia tutaj na Ziemi Warmińskiej.